Hi friends, welcome back to my channel. I will be stitching my channel. If you subscribe to my channel, please subscribe to my channel. Please press the bell icon. If you upload the video, you will be able to upload the video. If you upload the video, you each of the Taikuna the Night, Yanavide or model, Chirudar Yanavide the Tender, Adangan and Ninku, Yankanichera. Then Yanet the Rikana and Arkali Chirudar and Model, eh? Pagadesham with the Bole Katanyan and Taikan Bonade. The lining, eh? Yan Vekanilla, for a cotton fabric to a Chana Yan with the Taika Bonade. This is a 12 panel anarchy. This is a front light, R panel, back hill, R panel. This is a side bag. We separate it. We will cut 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 it. We will Tai <laughs> Main item are in the day, Alavagalana. Apanyan Ivida, Idin de Raka Matrame, Nokunulu, Baki Alavalake, the she chudar, which is the name and ink, Kanichera. Anything okay, Idinacal size of Kudalo, Idinacal size of Korabo, Lazanangile, Ninka, other than Serichi, panels, Korched Talum, Kutia Talamadi. Epo, Yanivide the Tikinade, friendly R panelum, backily R panelumana, total Pandrand panel. Anarchy, Chudara and Yanivita Taikam Bona there. Put twenty four panel anarchy, Chudar cutting and stitching and add the video ill, Ninka, Kanichiranadana Adim Midinde, Erekan Namakaranadakam, Adim Arainje, Ividanyan, Kuti Edkanande, Anisha. Tara, Varanoka, Budavanikinade, Napatnale injuan the tende, in your array injudi kuti edaka, upon Napatan jinjane, Namaki dinde, total eraka medicinade, array inje, tare bagatuna, Madaki, in the design of a kodakanangal, Madaki taikana, upon the new editana, tare, or arrange. In any honor, e panel number cut the decanded. Adinan is in the Iraq, Napatanjinjan at the Rikanada. E panel in the Mughal Bagathe, Rendinjum, Padina, Linja Verena Stalatana, Namala, with the bowling in a Cherichi Varakanda, E Padina, Linja Verena the Vere, E Randinjana Namaled Kanda there, Anshesha, Tareke, Anjari Injumarkea, Anshesha, Idola Varaka, Namali Dola, Namaka Varaka, Batla, Adine Pagara, Namalidine. This is the same thing. We will mark the same thing. We 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 अपन यानी देंगे ना अपने कांड चिवरा इधर बोले पंद्रह डे पैनल से नमक कटे इधर टका अन्य शेषम नाल पैनल से इधर डे साइड बाग आना बैठना दे आ साइड बाग ऐंगे ना कटे इधर उन्हें यानी का अवसाने कांड चिवरा इडिकों Alava, Chidda Redka, Adim, then a backwash Edka, Edengil Uri Panel, Alavita Madi, 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം മുകൾ വശത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും വന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു പാനലിൻ്റെ അളവ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ തയ്യൽ തുമ്പ് എത്രയാണോ ഇടുന്നത് കാലിഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതിനോട് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ വശം അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് വരുന്ന അവിടെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ അളന്നെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ചും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂട്ടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അഞ്ചര ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ചുരിദാറിൽ നിന്ന് അളവെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പാനൽസിൻ്റെ അളവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പാനൽസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പാനൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി തുണിയുടെ ഇറക്കത്തിൽ ഞാനൊരു പീസ് തുണി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിഞ്ചാണ് ഇത് ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മടക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം തയ്യൽ തുമ്പ് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മാർക്കിംഗ് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കം പതിനാല് ഇഞ്ച് വരുന്ന അവിടെ അടുത്ത മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം അടുത്ത മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി കൂട്ടിയിടാം ഇനി ഇതിനെ ഇനി അടുത്ത മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മാർക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമാണ് താഴെ ഭാഗം വണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ താഴെ ഭാഗത്ത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പം ഇതിലെ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ആറ് പാനൽസ് ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തുണിയിൽ നിന്നും 
ആറ് പാനൽസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് പാനൽസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ താഴെഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരിഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം മടക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തുണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഇഞ്ച് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ പീസ് വെച്ച് ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് എളുപ്പത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഇനി ഇതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത പാനലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് പാനൽ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പാനലായി ഇനി മൂന്ന് പാനലും കൂടി ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വേണം ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ മടക്കിയത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇത് മടക്കി കൊടുക്കണം അനീതും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത പാലിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പാനൽ കൂടി ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അടുത്ത തുണിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മടക്കി വെച്ചു അതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ അളവെടുത്ത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട്
ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ആറ് പാനലും ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ആറ് പാനലും ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് പാനൽ ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പീസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൈക്കുഴിയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് അങ്ങനെ നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗ സൈഡിലും ബാക്ക് ഭാഗത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി ടോട്ടൽ നാല് പീസ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള കഷ്ണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൈക്കുഴി വശത്ത് ഇപ്പം രണ്ടര ഇഞ്ചോളം രണ്ടര മൂന്ന് ഇഞ്ചോളം ഇവിടെ നമുക്ക് മാർ വണ്ണം വേണം ബാക്കി വരുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ എത്രയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നത് അത് കൂട്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതി എടുക്കാം അപ്പം ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചോളം നമുക്കിവിടെ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിന് ശേഷം രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നോക്കുക അതിന് ശേഷം വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ കാൽ നമുക്കൊരു രണ്ടേ കാല് വരെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് വേണ്ടത് അത്രയും താഴെ വരണം അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ചുള്ള അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ തുണിയെടുത്താൽ മതി തുണി അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതിനെ മറിച്ചിടുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പാനൽ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വശത്ത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക താഴെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ വരണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന വശത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ചിഞ്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് മറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പാനലിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ അതിനുശേഷം നേരത്തെ പാനൽ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി തയ്ച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നാല് പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറ് പാനലും ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറ് പാനലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് പാനലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പാനൽസിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പാനൽസിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുർത്തക്ക് ലൈനിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് പാനൽസ് എടുക്കും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഇതിൻ്റെ 
ബാക്ക് ഭാഗത്തിന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഉള്ളിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്രയാണോ തൈ എഴുത്തൊമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത്രയും ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പാനലിൻ്റെ അടുത്ത പാനൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല വശം ഒരേ വശത്ത് വരുന്ന വിധം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു പാനൽ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആറ് പാനലും ഞാൻ ഇതുപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണവും 
അടുത്ത സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പാനൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ബാക്ക് പാനലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റായി കട്ട് ചെയ്ത വശം എപ്പോഴും കൈക്കുഴി കട്ട് ചെയ്യാനാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പാനൽസ് എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പാനൽസ് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത പാനൽസും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം വരുന്ന ഈ ഇത് സ്ട്രേറ്റായിട്ടുള്ള തുണിയായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചുരിദാർ അളവുമായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് സാധാരണ ചുരിദാർ പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം എടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം നാലേ മുക്കാലും ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം മൂന്ന് ഇഞ്ചുമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൈക്കുഴി എടുത്തത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോൾഡർ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഞാനൊന്ന് കുഴിച്ച് എട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒമ്പതര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെയാണ് അടുത്ത ഷേപ്പ് വരുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് ഷേപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി എട്ടര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ താഴത്തെ വണ്ണമാണ് നോക്കേണ്ടത് താഴത്തെ അളവ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കും എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ അളന്നെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് താഴത്തെ ഇറക്കം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചെരിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ചിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ ഷേപ്പിൽ കൂട്ടിയെടുത്ത തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ വരേക്ക് ഞാനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് വരച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ താഴെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നര അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തയ്യൽ തുമ്പിനോട് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി താഴെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടാതെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഇത് യോജിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രണ്ട് കട്ട് ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് കൈ ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി
അളവ് ചുരു അളവ് ടോപ്പിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് കൈൻ്റെ ഷേപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നൈറ്റി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൈ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വണ്ണം അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഈ കൈ ഒന്ന് ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് ഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലേസ് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ചുവപ്പ് തുണിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചു കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിലേക്കും ഞാനിങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തു ആ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ പിന്നീട് ഈ സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു തുണി വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാൻവാസ് അടിവശത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ രണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ കൂട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് ചരിച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം
ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചു ഞാനൊരു ലേസ് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഭാഗം ഓരഞ്ച് വീതിയിലൊരു തുണിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ സീമലൻസ് വെച്ച് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തയ്ച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ തയ്ച്ചതാണിത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ലേസ് തന്നെ ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനാർക്കലി ചുരിദാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ